，扔了。这不扔啊！这张床，我考证过，原先是奉鲁军一名旅长，上海工人打进来的时候，被窝还是热的，知道里边睡了几个人吗？那能几个呀？三个人。奉鲁俊焉能不败？快！哎，对了，李强，那个共产党光把营房谈给咱们了，缴获的枪是一直没交，怎么交啊？哪能交？要我我也不交啊！人家拿命拼来的。打仗的时候，你在旁边坐山观虎斗，一边凉快着；打完仗了，什么都想要，哪有那么多好事儿、啊？知足吧，有张床睡不错了，啊！哎哎哎哎，把那把把把把把那香包给我扔出去！哎，等会儿我看一下，别瞎扔。老弟啊，我们江浙集团就拜托你了啊！建秋，哎，来接电话。大少爷说不让我接，就接吧。他说过不许我动。我让你接你就接。人呢？他姨，建秋，哎，太太呢？啊，太太抱着孩子出去了。哎，行了，行了，行了。您知道刚才来的访客是谁吗？他就是啊。行了，行了，行了。你的这些达官显贵啊，我一个都不想认识。我跟你说啊。是劳工大众光复了上海，不是你那些贵人。你那些贵人现在不过是热锅上的蚂蚁。此言差矣，换个旗帜对上海来说容易，可离开资本，那上海还剩下什么？
小女孩家家的不懂，我就这么跟你说吧。嗯，那三营上战场杀敌，我一点都不担心，怕就怕你们这样的。我怎么样的了？你你为人吗？上海滩养人呢，一进这屋满屋的香水味儿。我可打个招呼啊！别招我们犯错误。一路北伐过来，我们三营一个逃兵都没有，枪毙了三个，全是栽在女人手上。把你的工人危险队给我带走，我这不需要。脾气见长啊你！你们刘志师长也没你气性大。见过我们师长啊？早说呀，他批准你们来的。哦，你变得势利了。不是势利，是纪律。上行下效，令行禁止。哼。这是正规军，不是江湖草寇。你们刘师长送我的时候，他特意题写了六个字：“同生死，共荣辱。”你放心了吧？拿回来。哎，你们领导在哪里？哎。你们领导呢？不知道。哎，你们领导在哪？不知道。好，就照我说的去办。你刚才说打电话，你怎么说？哎，请问，这是市民政府吗？是，临时政府。哎，市民的事你们还管不管？你有什么事儿说吧你。你们在我家门口打仗。水管子水管子打爆了，电线电线扯断了，这没水没电，那我们怎么过日子嘛？你们还口口声声说是人民革命，那也不能光革命不让过日子吧？那北洋政府好不好？那我们不管，可最起码的是人家管你水管你的电，是不是？你们革命革了半天，不能一届不如一届吧？好，你家住哪儿？你住哪？闸北清源路。田家里怒，二百一十二号，吴兴梦，叫孟达辉。老孟，你的事儿我知道了，都记下来了。你先回去，两天以后我派人给你恢复水电，好吧？这两天，这以前市政维修半天的事，你们需要两天？你也看到了，这儿乱糟糟的。你再给我两天的时间，两天，两天之后。我一定派人给你恢复水、恢复电。要是还没恢复，你饶我，怎么样？啊，那好，那我等着。你们要是还是叫市民政府的话，就不能拆烂屋，就要名副其实。好，去吧。
这多米诺骨牌可以一块一块的接着倒下去，要不然，英国人怎么能从印度、香港调几万人的部队来？我看这西洋人也是虚张声势，得了便宜还卖乖，什么意思？近代以来啊，在中国每经历一次兵变，上海就必然报复一场。你看，小刀会、义和团、太平天国，次次如此，知道为什么吗？请父亲指教。非常简单，各地的兵乱，把当地的资本和商人，通通的撵到上海来。北方以来，不就是这样吗？你看，华南。江南，他们的商人和资本一夜之间都跑到上海来了，地价翻了好几番。打去年九月开始，咱家这房租每个月不涨三五成的，贵的都没法住了。所以啊，西方各国列强不会看着上海这块肥肉，让给红色共产党人。他们有坚船利炮。你看，上海首任。英国领事之所以把外滩作为租界的发祥地，完全是因为他建在黄浦江英国舰队火炮的射程之内。我看历史还会重演，西方人必定会用武力来维持上海不可动摇的商业信誉。这是你希望看到的。我的责任是要避免这种事情发生。那就要看你们的蒋总司令了。你们不是要打倒列强吗？凭北伐军目前的实力，收回租界，应该不成问题。但他能一袭中国人八十五年的国耻吗？去吧，听听你们的蒋总司令又要说什么了。郊区的蔬菜呀、肉啊都送不上来，小饭全跑光了。最可气的是，早上的鲜奶也断了，咱女儿啊，只能喝面汤了。蒋总司令来上海了，楚才来电话约我去见面。父亲，我就不在家吃饭了。哎，天鹤，是不是又要打仗了？我哪知道啊？都几天了，你和你哥哥一点消息也不给我，你能知道什么呀？现在打下了上海城，哎，当心，比没打下来那会儿还忙一百倍都不止呢。你哥哥呢，在市民政府。哟，当官了？当什么官啊？每天呀、啊，就是接待那些来访者、啊，鸡毛蒜皮的，屁大点事儿都得找他。掌权那么容易呀、啊？掌权就得为老百姓做事儿。吃饭了吗？我自己来。别呀。我接了一份新菜谱，我给你做了一份意大利浓汤，快点快点，太好了！有鸡蛋，有洋白菜，有洋葱头，还有番茄酱。别别别，太复杂了，有什么现成的吗？别呀，多大的胜利呀！让你妈也做份贡献，成不？嗯，那好吧，让你有点成就感。嗯，我现在就要吃。哎呀，凉着呢，我给你热热去。嗯，哎，你先烫烫脚，都几天了？哎呦，咱家锅炉坏了，哎，还有一瓶热水，我给你拿去啊！哎，谢谢你，亲妈妈。行了吧你？妈，水好了没有啊？哎，来了来了来了。哎，让你哥哥呀也解决解决咱们家的事，咱也是市民不是？妈，您不是市民。您是共产党，嗯，也是。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，嗯。嗯
区教官怎么样？想起他来了，<笑>怎么感冒呢？天地君气。快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点
。哦，不让我们进山海参山，就是他的主意。咱也照例执行了。等你已经失去，定你就像定王八蛋似的，屁大的事也跟你往上捅。娘卖皮的，你也留点神吧。别看你们是兄弟，李静啊，真的，小事能忍，大事更不能糊涂。依我看呢，上头迟早要对共产党动手，你就留点神吧，别管走不对。还磨蹭什么？赶紧滚蛋，给二十的地主腾地吧！是。李靖，这就交给你了。一句话，命令要执行，出国的事也不能干。啊，我一样东西要交给你。地址都在上面了，有时间你俩见见面，看看中意不？李仁，你能想象眼前的一切毁于一旦吗？总司令是什么态度？专庭审进黄浦江的时候，我就站在校长的身边。他看到了黄浦江上的列强战舰、甲板上的火炮、炮衣，全都退下来了。炮库指向非常明确，连接租界的所有通道全架起了铁丝网。他们海军陆战队的刺刀在月光下闪闪发光。刺刀后面是机枪工事和野战炮队。整个租界，活像一只炸起刺来的豪猪啊！宋司令说什么了？他必须做出选择了。什么选择？苏俄人。
。龙长官，这总司令真会找地方，我对上海是一无所知。龙长官，校长在里面等您呢。就我一个人？不，一批人，都是校长最信任的。真奇怪，大老远的把我从武汉叫来这个意思，那你也太小看我了，李仁，不是我小看你，而是你们做的那个事儿，我根本就看不上。自古以来，文有文道，武有武德，而你们搞的那些狗皮捣造的诈术，不是我们杨家的根本。父亲，您可以责怪我这个人，因为我是您的儿子。可是您不能责怪您儿子现在正在干的这个事情，因为这不是我一个人的事情。我们大家都不希望看到，上海，这个中国最大的钱包毁于无知之手。欢迎将所有的火器对准一群无辜的人，向他们开火。你干得了吗？怎么可能啊？怎么不可能？
你得给我们说清楚。哎，张总，张总，别动呢。哎哎哎，说，说呀，说，哪部分的？找你们的文宣委瞿霞同志。找瞿霞，那你也得说清楚啊。你们连这身军装都不信任了吗？没法信任。我问你，你究竟是哪部分的？说清楚。说说说。我就不说。哎，不不不，不要，别别别，啊，别说干什么？是我们的朋友，二师的杨立清营长。哦，杨营长，对不起，向你致以工人阶级的敬礼。敬礼。乌合之众，完全是乌合之众。是你太傲慢了，一句话可以说清楚的，可你偏不说。你看看，你看看。怎么呢？一个城市有两个武装，两个指挥系统是非常危险的，你懂吗？你打电话跟我说有重要的事情，就是这件啊。我跟你说不了，我要见屈恩。别这么傲慢，屈恩不在这儿。军委委员了是吗？跟我一个小小的营长不对等了是吗？这儿不是在黄埔时期了是吗？哎，那个时候我们能随时随地的去你家吃晚饭，现在见他一面比登天还难了，是不是？别发火，别发火，你发火！我没发火，我想发火了吗？你干你们的活！到底什么事让你有这么大的敌意？我问问你，徐夏，这个大草房上是我们在广州要的那个革命吗？是吗？那个时候，黄埔学生军的军服代表什么？是旗帜，所向披靡的旗帜。穿上它，你就是最受尊敬的人。现在呢，连点信任都没有了。这些人见到我，连点信任都没有了。我可以向你解释，昨天就是三个穿你这样制服的人，冲到我们一领导家，把他给打死了。这就是今天这个误会的原因，你知道吗？那我就更得见你去了，徐霞，我给你十分钟的时间，你马上替我找到他，否则就来不及了，你行不行？有什么事我不能转达，你就对我那么不信任？不是我不信任，我是需要他的分析，他的判断，你行不行？你告诉我，你行不行？徐文正，我无论如何做不到，他不在这座楼里，那就没办法，就算我没来。李青，李青。我知道不是发生最危急的事情，你不会这样的。中山舰事件之后，你就没见过屈恩，你一定是鼓足了最大的勇气来找他，对吗？他是我的导师，政治导师。徐霞，我犹豫，我彷徨，我没有目标了，我想跟他谈谈，行吗？难得你还把他当导师。你认为是终身委托，你知道吗？我不需要我导师的智慧，来阻止一件可怕的事情发生。没有人愿意站到自己敬爱的老师对面，你知道吗？我只需要他亲口对我讲，他得告诉我，亲口告诉我我该怎么做，我该怎么做。李青。
向自由，向光明的天空飞翔，哪怕倒下最后的笑容，也会在岁月的长河中绽放，也会在岁月的长河中绽放。我要飞，我要。向自由，向光明的天空飞翔。为什么我们总是热泪轻狂？因为我们的血为祖国流。